you are watching geo insta physics in the video lecture maxwell equation 3 and 4 derive பண்றதுக்காக நம்ம பண்ணிருக்கோம் லெக்சர் நம்பர் அப்படிங்கிறது ep05b இது ஒரு கோர்ஸ் கோடு ph3151 கோர்ஸ் நேம் இன்ஜினியரிங் physics okay previous lecture that is ep05 உடைய continuation தான் இப்ப ep05b ங்கிறது இது எதை பத்தி தெரியணும் மேக்ஸ்வெல் உடைய third and fourth equation of derivation already maxwell pathiyo maxwell equation pathiyo previous uh, video lecture la paathutom and previous video lecture la first rend equation e epdi vanduchu derive panni kaamichaachu in the equation la in the remaining irukkoodiya third and fourth equation udaiya derivation part in the video lecture la paakalam so already namma pesinadhu pole gas law for electricity gas law for magnetism இது ரெண்டுத்தையும் அப்ளை பண்ணி ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணி தான் மேக்ஸ்வெல் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஈக்குவேஷனை டெரைவ் பண்ணியிருந்தார் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஃபேரடைஸ் லாவையும் ஆம்பியஸ் லாவையும் யூஸ் பண்ணி மேக்ஸ்வெலுடைய தேர்ட் ஈக்குவேஷனையும் ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனையும் நம்ம டெரைவ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா மேக்ஸ்வெலுடைய தேர்ட் ஈக்குவேஷன் டெல் கிராஸ் ஈஸ் ஈக்வல்ஸ் டூ மைனஸ் டோபி பை ரோட்டி இது ஃபேரடைஸ் லா அப்படிங்கிற லாலேருந்து டெரைவ் பண்ணியிருந்தார் அப்போ ஃபார்டேஸ் ஆனால் என்ன அப்படின்னா இன்டியூஸ்ட் எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இன் யோ காயில் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மேக்னடிவ் ஃப்ளெக்ஸ் அப்படின்னா அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு காயில் எடுத்துப்போம் ஓகே இந்த காயில் ஒரு ஒரு பேப்பர் சிலிண்ட்ரிக்கல் பேப்பர் மேலே சுத்தப்பட்டிருக்க மாதிரி வச்சுக்கலாம் இந்த காயோட ரெண்டு எண்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒரு ரெண்டு எண்டையுமே அம்மீட்டில் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் ஓகே இப்போ இந்த காயில் இன்ஷியலாக எந்த கரண்ட்டும் இல்லை அப்போ அம்மீட்ரு ஜீரோ காமிச்சிட்டு இருக்கு இப்போ ஒரு பார் மேக்னட்டை எடுத்து இந்த காயிலுடைய இன்டர்னல் சைடில் இப்படி லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டு நகுத்துகிறோம் ஓகே அப்படி நகுத்தும் போது இந்த மேக்னட்டை சுற்றி இருக்கக்கூடிய மேக்னட்டிக் லைன்ஸை இந்த காயில் கட் பண்ணுறதுனால இந்த காயில் மேலே ஒரு இஎம்எஃப் கிரியேட் ஆகும் ஒரு எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகும் அதை நம்ம கரண்டாக இங்கே கேலிப்ரேட் பண்ண முடியும் அம்மீட்டில் டிஃப்ளக்ஷன் இருக்கும் சரிங்களா ஓகே அவர் ஆக்சுவலாக இது ஜென்ரலாக இஎம்எஃப் கான்செப்ட் தான் ஃபேரடேஸ் ஆக்சுவலாக என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா அந்த இஎம்எஃப் உருவானுச்சு பார்த்தீங்களா இன்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் ஓகே இன்டியூஸ் இஎம்எஃப்னால் தூண்டப்பட்ட இஎம்எஃப் ஏன்னா இங்கே இந்த காயிலுக்கும் இந்த மேக்னட்டுக்கும் எந்த ஃபிசிக்கல் டச்சுமே இல்லை இந்த மேக்னட்டிக் லைன்ஸை இது கிராஸ் பண்ணுறதுனால இதில் எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இன்டியூஸ் ஆனிச்சு ஓகே அதனால தான் இதுக்கு பிறகு இன்டியூஸ் எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஃபேரடைஸ் என்ன சொல்ல வராரு இந்த இன்டியூஸ் எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இன் திஸ் காயில் அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸில் என்ன வேரியேஷன் இருக்குது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் தட் இஸ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் டி ஃபைவ் பை டிடிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஓகே அப்போது ஏ சைங்க மைனஸ் சிம்பிள் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த நெகட்டிவ் சைன் இம்ப்ளாய்ஸ் த டிக்ரீஸ் இன் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையுது அதனால அந்த நெகட்டிவ் சிம் நெகட்டிவ் சிம்பிளை இங்கே போட்டிருக்காங்க ஓகே அப்போ இன்டியூஸ்டு எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இந்த காயில் எஃப்சிலான் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு மைனஸ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் டி ஃபைவ் பை டிடி இதுதான் ஆக்சுவலாக ஃபேரடைஸ் தான் இப்போ இந்த லாலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மேக்ஸோடய தேர்ட் ஈக்குவேஷனை டெரிவ் பண்ண ஆரம்பிப்போம் மேக்ஸோடைய தேர்ட் ஈக்குவேஷன் டெரைவ் பண்ணுறதுக்கு ஃபேரடேஸ் லாவை ஃபஸ்ட் எழுதிக்கலாம் அது ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர்டின் வச்சுக்கலாம் எஃப்சிலான்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு மைனஸ் டோ ஃபைவ் பை டோ டி ஓகே இங்கே எஃப்சிலான்ங்கிறது எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸு ஃபைங்கிறது மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் ஓகே ஜென்ரலாக எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் எப்படி எழுதலாம் தட் இஸ் எஃப்சிலான் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு லைன் இன்டெகரல் ஆஃப் லைன் இன்டெகரல் ஆஃப் இ வெக்டர் இன்டு டிஎல் இதுதான் எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸுக்கான ஈக்குவேஷன் ஓகே மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் நம்ம எப்படி எழுதுவோம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷனில் ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு சர்ஃபேஸ் இன்டெகரல் ஆஃப் பி டாட் டிஎஸ் இது எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸுக்கான வேல்யூ இது ஃப்ளக்ஸுக்கான வேல்யூ ஓகே மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ்க்கான வேல்யூ அப்போ எஃப்சிலானுடைய வேல்யூவும் ஃபைங்கிற மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸோடைய வேல்யூவும் ஃபோர்டீன்த் ஈக்குவேஷனில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எஃப்சிலானும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஃபைவ் வேல்யூக்கு பதிலாக சப்சிட் பண்ணோம்னா 
in the equation kadaika. that is left hand side la 14th equation la epsilon irukku adanal indha portion appadi inga substitute pandrom integral of line integral of e vector into dl is equals to right hand side la minus minus d by dt d by dt inga vandirchi and the bracket la namba 5 ude value substitute pandrom 5 is equals to bracket ku la surface integral of b dot ds appo substitute pannitom okay previous equation la indha bracket la ullada apdi velil eduthu eduthirukanga vera onnum illa so line integral of e dot dl equals to minus surface integral of dv by dt into ds idha max oda third equation integral form generally nama differential formula maathuvom adukku edho or theorem use pannuvom okay inga stokes theorem use pandrom yena adude format adukku match aagiradunala okay appo as per the stokes theorem enna appadina line integral of e dot dl equals to surface integral of del cross e into ds inga line integral la irundhu surface integral ah maarumbodhu andha vector ku del cross kandupidicha podum idha stokes theorem seringla indha stokes theorem tha 18 ah kondu poyittu 17 la apply panna porom apply panna bodhu left hand side la andha value ku badala line integral ku badala andha surface integral ah maathi edirukanga so surface integral of del cross e into ds is equals to right hand side la anga enna irundhuchu 17th equation enna irundhuchu adu apply eduthitom minus surface integral of do b by do t into ds ipo inga compare panni paathinga appadina left hand side right hand side compare panni paathina rendume surface integrals dhaan okay adanal and integral mattum cancel pannitomna del cross e vector is equals to இந்த மைனஸ் இம்பன் இங்கே இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு டோபி பை டோட்டி ஓகே ஸோ டெல் கிராஸ் ஈஸ் ஈக்வல்ஸ் டு மைனஸ் டோபி பை டோட்டி இதுதான் மேக்ஸோடைய தேர்ட் ஈக்குவேஷன் இன் டிஃப்ரென்ஷியல் ஃபார்ம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் மேக்ஸோடைய ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனுங்கிறது டெல் கிராஸ் ஹச் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஜே ப்ளஸ் டோடி பை டோட்டி இது ஆம்பியஸ்லான இந்த அவர் டெரைவ் பண்ணியிருந்திருப்பார் ஆம்பியஸ்லான என்னென்னா ஒரு கரண்ட் இப்படி ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கு ஒரு கரண்ட் ஒரு கண்டக்டரில் இப்படி போயிட்டு இருக்கு சரிங்களா இந்த டேரக்ஷனில் போகும்போது அதுக்கு எக்ஸாக்டு பர்பண்டிகுலர் டேரக்ஷனில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஒரு பிளேன் மாதிரி ஒரு கோஸ் க்ளோஸ் சர்ஃபேஸில் இப்படி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு உருவாகிருக்கும் சரிங்களா இது நார்மலான கான்செப்ட் ஆம்பியஸ் லா ஸ்டேட்ஸ் தட் இது ஜென்ரலாக நடக்கும் ஆம்பியஸில் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இந்த லைன் இன்டெகல் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இங்கே உருவாகக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுடைய லைன் இன்டெகுடைய இன்டென்சிட்டி தட் இஸ் லைன் இன்டெகல் ஆஃப் பி டாட் டிஎல் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு அலாங் க்ளோஸ்டு பாத் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு மியூ ஜீரோ டைம்ஸ் ஆஃப் பெர்மியபிலிட்டி ஃபார் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் டைம்ஸ் ஆஃப் அதோடைய கரண்ட் எவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் தட் இஸ் கரண்ட் ஐ பாசிங் த்ரூ த லூப் ஓகே ஆம்பியஸ்லாங்கிறது இங்கே உருவாகக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுடைய இன்டெகரல் வேல்யூ இருக்குது பார்த்தீங்களா ஓகே லைன் இன்டெகரல் வேல்யூ இருக்குல்ல அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா மியூ ஜீரோ டைம்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் பாசிங் த்ரூ திஸ் ஒயர் இந்த ஒயரில் போகக்கூடிய கரண்ட் கரண்டோடைய மியூ ஜீரோ டைம்ஸ்க்கு அது ஈக்குவலாக இருக்குன்னு சொல்கிறாரு அதுதான் ஆம்பியஸில் ஸோ லைன் இன்டெகல் ஆஃப் பி டாட் டிஎல் சிக்வல்ஸ் டு மியூ ஜீரோ இன் டு ஐ ஸோ லைன் இன்டெகல் ஆஃப் பி டாட் பி இங்கே இருக்குது இந்த சைட்லேருந்து நம்ம என்ன செய்கிறோன்னா மியூ ஜீரோவை லெஃப்ட் அண்ட் சைடு மாற்றி எழுதிக்கிறோம் அதனால் இங்கே டிவிஷனில் வந்துருச்சு பி வெக்டர் டிவைடட் பை மியூ ஜீரோ இன்ட்டு டிஎல் சிக்வல்ஸ் டு ஐ அப்படின்னு எழுதலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஜென்ரலாக மியூங்கிறது பெர்மியபிலிட்டி பெர்மியபிலிட்டி சிக்வல்ஸ் டு பி பை ஹச்சுங்கிறது தான் டெரிவ் ஈக்குவேஷன் அதுலேருந்து ஹச் சிக்வல்ஸ் டு பி பை மியூ ஜீரோ அப்படின்னு எழுதலாம் சரிங்களா இப்போ இந்த ஹச்சோட வேல்யூ பி சி பி டிவைட் பை மியூ ஜீரோன்னு எழுதுனோம்னா ஆல்ரெடி இந்த ஈக்குவேஷனில் பி பை மியூ ஜீரோன்னு இருக்கா அதுக்கு பதிலாக ஹச் நீங்கள் சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாமா இந்த ஈக்குவேஷன் படி அப்போது லைன் இன்டெகரல் ஆஃப் இதுக்கு பதிலாக ஹச் வெக்டர் இன்டு டிஎல் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஐ ஓகே ஒரு ஈக்குவேஷன் நம்ம டெரிவ் பண்ணியிருக்கோம் இதுதான் ஆம்பியஸ்லாம் இந்த ஆம்பியஸ்லாவை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ஆம்பியஸ்லாவிலேருந்து வரப்பட்ட ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணி தான் மேக்ஸோடைய ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் டெரைவ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை நம்மளுடைய டெரைவ் பண்ண ஆம்பியஸ்லாந்து எழுதுகிற ஈக்குவேஷனை டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனை வச்சுக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ரிலேஷன் பிட்வீன் த கரண்ட் அண்ட் கரண்ட் டென்சிட்டி கரண்ட்டுக்கும் கரண்ட் டென்சிட்டிக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பை இப்படி எழுதலாம் ஏன்னா கரண்ட் டென்சிட்டி ஜேங்கிறது கரண்ட் பர் ஏரியா 
அப்போ நம்மளுக்கு கரண்ட் வேணும் அப்படின்னா கரண்ட் டென்சிட்டி இன்டூ ஏரியானு இந்த ஜென்ரல் ஃபார்மேட்டில் கிடைக்கும் அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்காங்க கரண்ட் இஸ் இக்வல்ஸ் டு சர்ஃபேஸ் இன்டெகரல் ஆஃப் கரண்ட் டென்சிட்டி இன்டூ ஏரியா தட் இஸ் டிஎஸ் சரிங்களா அப்போ கரண்டோட ஈக்குவேஷனை நம்ம டுவெண்ட்டி டூனு எழுதிக்கிறோம் இப்போது டுவெண்ட்டி டூவை அதாவது இந்த ஈக்குவேஷனை டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டில் ஐக்கு பதிலாக சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதப்படும் லைன் இன்டெகர் ஆஃப் ஹச் டாட் டிஎல் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஐக்கு பதிலாக இதை சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம் ஸோ சர்ஃபேஸ் இன்டெகர் ஆஃப் ஜே டாட் டிஎஸ் இது டுவெண்ட்டி தேர்ட் ஈக்குவேஷன் ஸ்டோக்ஸ் எழுதுபடி லைன் இன்டெகர் ஆஃப் ஹச் டாட் இல்லி டிஎல்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு சர்ஃபேஸ் இன்டெகர் ஆஃப் டெல் கிராஸ் ஹச் இன்டு டிஎஸ் அதாவது லைன் இன்டெகர்லேருந்து சர்ஃபேஸ் நிலா மாறும்போது அந்த வெக்சருக்கு டெல் கிராஸ் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அதுதான் ஸ்டோக்ஸ் தீரம் இதை நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ கம்பேரிங் ஈக்குவேஷன் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அண்டு ப்ரீவியஸ் ஈக்குவேஷன் டுவெண்ட்டி த்ரீ நம்ம என்ன எழுதலாம்னா சர்ஃபேஸ் இன்டெகர் ஆஃப் ஏன்னா அந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் அங்கே என்ன இருந்துச்சுன்னா லைன் இன்டெகர் ஆஃப் ஹச் டாட் டிஎல் இருந்துச்சு டுவெண்ட்டி தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் அதனால் ஆஸ் பர் த டுவெண்ட்டி ஃபோர் அந்த ஹச் டாட் டிஎலுக்கு பதிலாக லைன் ட்ரெல் ஹச் டாட் டிஎலுக்கு பதிலாக இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய சர்ஃபேஸ் இன்ட் டெல் கிராஸ் ஹச் இன்டு டிஎஸ்னு இங்கே எழுதியிருக்கோம் ஓகே இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு டுவெண்ட்டி தேர்டில் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இதாக இருந்துச்சு அதனால் நான் ஒன்றுமே மாற்றமாக அப்படி எழுதிக்கிறோம் ஸோ சர்ஃபேஸ் இன்டெகர் ஆஃப் ஜே டாட் டிஎஸ் ஓகே அதாவது இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஸ்டோக்ஸ் இயரத்தை டுவெண்ட்டி தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் தட் சார் ஓகே இப்போது டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷனை பார்க்கும்போது ரெண்டு சைடு என்ன இருக்குது சர்ஃபேஸ் இன்னுகிறது தான் இருக்குது ஓகே அப்போ ரெண்டு சைடு சர்ஃபேஸ் இன்னுக்கு பண்ண என்ன செய்யலாம் நம்ம ரெண்டுத்தையும் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு இந்த வெக்டர்ஸ் மட்டும் எழுதலாம் டெல் கிராஸ் ஹெச்இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஜே வெக்டர் இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே அப்போது இப்போ அப்ளை இது காஸ் டைவர்ஜன்ஸ் தேரம் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஈக்குவேஷனுக்கு காஸ் டைவர்ஜன்ஸ் தேரத்தை அப்ளை பண்ணுவோம் அப்படி அப்ளை பண்ணோம்னா ரெண்டு சைடு அங்கே ஆக்சுவலாக என்ன இருந்துச்சுன்னா டெல் கிராஸ் ஹச்இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஜேனு இருந்துச்சு இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் காஸ் டைவர்ஜ் ரெண்டு சைடும் டைவர்ஜன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு எடுப்போம் டேக்கிங் டைவர்ஜன்ஸ் ஆன் போத் சைட் ஃபஸ்ட்டு அப்போ இந்த சைடு டெல்னு எடுத்தாச்சு இங்கேயும் டெல் டான்னு எடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வெக்டர் ஐடென்டிட்டின்னு ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குது இது டேரெக்டாக எழுதணும் அதை வச்சு நீங்கள் மனப்பாரம் பண்ணி தான் எழுதணும் வெக்டர் ஐடென்டிட்டி படி டெல் டாட் டெல் கிராஸ் ஹச்இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ இது ரூல் இந்த ரூலை கொண்டு போயிட்டு இந்த டுவெண்ட்டி செவன்த்தோடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் யூஸ் பண்ணுவோம் லெஃப்ட் டுவெண்ட்டி செவன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் இது மாதிரி தான் சிம்பிளாக இருக்கிறதுனால அப்போ இந்த வேல்யூக்கு பதிலாக இதன்படி ஜீரோன்னு போட்டலாமா அப்போ இது ஜீரோனா டெல் டாட் ஜே சிக்வல்ஸ் டு ஜீரோன்னு வந்துருச்சுங்களா இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் டுவெண்ட்டி எயின்னு வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு எப்படி இங்கே டேரெக்டாக வெக்டர் ஐடென்டிட்டி ஈக்குவேஷன் எழுதுகிறோமோ அதுபோல் டேரெக்டாக நம்ம என்ன செய்யணும் அக்கார்டிங் டு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் கண்டினியூட்டி அப்படின்னு ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குது அதை நம்ம இங்கே எழுதணும் டெல் டாட் ஜே ப்ளஸ் டோ பி பை டோ ரோ பை டோ டி சிக்வல்ஸ் டு ஜீரோ இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு பேர் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் கண்டினியூட்டி இதை கொஞ்சம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதலாம் அதாவது டெல் டாட் ஜேவை அப்படியே வச்சுட்டு இந்த டோ ரோ பை டோ டியை ரைட் ஹேண்ட் கொண்டு போனோம்னா என்ன ஆகும் மைனஸ் ஆகும் ஸோ மைனஸ் டோ ரோ பை டோ டின்னு இங்கே வந்துருச்சு ஓகே இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனையும் இதுக்கு மேலே உள்ள ஈக்குவேஷனும் கம்பேர் பண்ணோம்னா இந்த டெல் டாட் ஜேக்கு பதிலாக ஜீரோங்கிறதுனால அப்போ என்ன செய்கிறோம் டெல் டாட் ஜே சிக்வல்ஸ் ஜீரோ எப்போ இங்கே ஜீரோனா என்னவாய் என்னவாய் இருந்தால் ஜீரோவாக இருக்கும் டோ ரோ பை டோ டி சிக்வல்ஸ் டு ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா இதுவும் ஜீரோவாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த கண்டிஷன் படி டெல் டாட் ஜே சிக்வல்ஸ் ஜீரோ அப்படின்னா இது டெல் டாட் ஜே சிக்வல்ஸ் ஜீரோனா மைனஸ் டோ ரோ பை டோ டி அதனால் டோ ரோ பை டோ டிங்கிறது என்னவாக இருந்திருக்கணும் ஜீரோவாக இருந்திருக்கணும் ஆனால் இல்லை அது உண்மை இல்லை அப்போது மேக்ஸ் ஒரு என்ன செய்கிறாருன்னா டோ ரோ பை டோ டிங்கிறது ஜீரோ அப்படின்னு வந்ததுனால இது வந்து பாசிபிலிட்டி இல்லாததுனால என்ன செய்கிறாருன்னா அந்த டெல் டாட் ஈக்குவேஷனை என்ன பண்ணுறாரு ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறாரு டெல் கிராஸ் ஹச்இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஜேன்னு தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பார் இப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு ஈக்குவேஷனுக்கு முன்னாடி டெல் கிராஸ் ஹச்இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஜேன்னு நம்ம எழுதியிருப்போம் ஓகே இப்போ அவர் புதுசாக ஒரு டேர்ம் இன்ட்ரடியூஸ
என்ன ஈக்குவேஷன் நம்பர் தேர்ட்டி ஒன் டெல் டாட் டெல் கிராஸ் ஹச்இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு டெல் டாட் ஜே பிளஸ் ஜிடி இதான் ஈக்குவேஷன் நம்பர் தேர்ட்டி ஒன் இதுல இதுக்கு பதிலா அஸ் பர் த வெக்டர் ஐடென்டிட்டி படி இதை ஜீரோன்னு எழுதிட்டோம் அதாவது இங்க வந்துருச்சு இப்போ சரிங்களா அது ரைட் ஹேண்ட் சைட் என்ன இருக்கு டெல் டாட் ஆஃப் ஜே பிளஸ் ஜிடி இருக்கு அதை உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுவோம் டெல் டாட் ஜே டெல் டாட் ஜே பிளஸ் டெல் டாட் ஜிடி டெல் டாட் ஜேடி சிக்வல்ஸ் டு ஜீரோ இதுக்கு முன்னாடி கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி டெல் டாட் ஜே சிக்வல்ஸ் டு மைனஸ் டோ ரோ பை டோ டி அப்படின்னு டிரைவ் பண்ணியிருப்போம் அதனால இந்த ஈக்குவேஷன்ல டெல் டாட் ஜேக்கு பதிலாக மைனஸ் டோ ரோ பை டோ டின்னு சப்சிட் பண்ணிடலாம் பிளஸ் டெல் டாட் ஜேடி சிக்வல்ஸ் டு ஜீரோ இப்போ டெல் டாட் ஜேடி மட்டும் லெஃப்ட் சைடு வச்சிட்டோம்னா இங்கே இருக்க மைனஸ் அங்கே ப்ளஸ்ஸாக மாறிடுது டெல் டாட் ஜேடி சிக்வல்ஸ் டு டோ ரோ பை டோ டி அப்படின்னு கிடைச்சிருச்சு சரிங்களா இப்போ அந்த ஈக்வேஷன்ல நம்ம என்ன செய்யறோம் எந்த ஈக்வேஷன்ல டெல் டாட் ஜேடிசி கொஸ்டு டோரோ பை டோ டின் இப்போ கண்டுபிடிச்சோம்ல அந்த ஈக்வேஷன்ல மேக்ஸோடைய ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம் அஸ் பர் த மேக்ஸோட் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் டெல் டாட் டிசி கொஸ்டு ரோ அப்போ இந்த ரோக்கு பதிலாக இந்த ரோக்கு பதிலாக டெல் டாட் டின்னு இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா இது மாதிரி கிடைக்குமா டெல் டாட் ஜேடிசி கொஸ்டு டோ ரோ பை டோ பை டோ டி டோ பை டோ டி அப்படியே வச்சுக்கோங்க இந்த பிராக்கெட்ல இந்த ரோக்கு பதிலாக As per the first equation, del del dot d in okay. This is the mathematics. What is mathematics? This is del of the value. So, del dot jd is equal to del of the value. So, del dot jd is equal to del of the value. So, del dot dd by dot t. There is a cell of del operator. We will cancel the del operator. We will cancel the del operator. Jd is equal to dot d by dot t. Okay. இப்போ இதுதான் ஜேடியுடைய வேல்யூ இப்போ ஜேடி வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த தேர்ட்டி டூ ஈக்குவேஷனை நம்ம தேர்ட்டி ஈக்குவேஷனில் போய் சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம் ஸோ டெல் கிராஸ் ஹச்இசி கோஸ் டூ டெல் கிராஸ் ஹச்இசி கோஸ் டூ ஜே பிளஸ் அந்த இடத்துல ஜேடி இருந்துச்சு அதனால் இங்கே ஜேடி வேல்யூவை இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஜே பிளஸ் டோடி பை டோ டி ஸோ டெல் கிராஸ் ஹச்இசி கோஸ் டூ ஜே பிளஸ் டோடி பை டோ டி இதுங்க தான் மேக்ஸோடைய ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் ஓகே இது டிஃப்ரென்ஷியல் ஃபார்மேட்ல இருக்கு நம்ம என்ன செய்வோம் ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிச்சுன்னு அர்த்தம் டிஃப்ரென்ஷியல் ஃபார்மேட் தான் நம்மளுடைய ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் இதுதான் மேக்ஸோடைய ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ கைண்ட்லி இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ண சொல்லி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் தேங்க